В эфире канала «Россия» итоговая программа «События недели». В студии Ашемец Пхешков. Доброе утро. Коротко. Глава государства ознакомился с проектами, представленными участниками форума «Машук». Свой проект Владимиру Путину удалось презентовать и нашему земляку Мухаммаду Аджиеву. В Черкесске состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине начала войны за свободу и независимость Абхазии. На этой неделе республика потеряла одного из известных общественных деятелей Николая Николаевича Хохлачева. В нашем выпуске смотрите репортаж с траурной панихидой. Состоялся 14-й отчетно-выборный съезд общественной организации «Абаза». Его участники обсудили актуальные вопросы, затрагивающие интересы абазинского народа и избрали нового руководителя. Продолжает свою работу Северокавказский молодежный форум «Машук-2018». На этой неделе его посетил президент России Владимир Путин. Глава государства ознакомился с проектами, представленными участниками форума из субъектов Северного Кавказа, а затем выступил перед участниками. Говоря о годе добровольцев в России, Путин отметил, что человечество не знает более мощного мотора, чем человеческое сердце. И когда работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца, она достигает максимального эффекта, отметил глава государства. Также Владимир Путин посетил экспозицию Карачаевой Черкесии, где свой проект «Виаргид Северного Кавказа» представил участник форума от нашей республики Мухаммад Аджиев. Суть проекта заключается в качественной визуализации природных, культурных, исторических достопримечательностей субъектов СКФО, что будет способствовать развитию туризма в округе. А ранее на открытие Северокавказского образовательного молодежного форума «Машук-2018» приехал глава Карачао Черкесии Рашид Тимрезов с другими руководителями субъектов СКФО. О форуме и о том, какие проекты представят молодые умы нашей республики, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь, на территории форума «Машук-2018», представлены проекты победителей прошлых годов. Сейчас мы находимся в шатре Карачаева-Черкесии, где представлены проекты победителей прошлого «Машука». Проекты различных сфер деятельности, которые уже реализованы благодаря грантам, полученных на молодежном форуме. В этом году мероприятие «Машука-2018» посвящено году добровольца. Участники из Карачаева-Черкесии подготовили свои проекты по различным направлениям, каждый из которых уникален и очень даже будет востребован в нашем регионе. Я приехал с проектом инклюзивного образования IT для всех. Это образовательная программа для детей с ограниченными возможностями. Очень надеюсь, что я выиграю грант и наконец осуществлю свой проект. И многие дети, многие родители этот проект ждут, потому что мне кажется, этот проект будет толчком в их жизни, сможет помочь при реализации целей. На форуме принимают участие и те, кто в прошлом году стал грантообладателем. Проект Владлена Хребтовая творческая лаборатория «Арт Руки» стал победителем и был реализован. Творческая лаборатория – это то место, куда могут прийти не только дети, но и взрослые, где каждый получит возможность прикоснуться к миру декоративно-прикладного искусства. В этом году я приехала на форум «Машук» с проектом на расширение этого же проекта. И он собой представляет, вот мне это видится, что в нашей студии появится гончарное дело. У нас есть курс керамики. Но керамика – это именно то, что мы делаем руками. А хочется людей обучать именно работы с гончарным кругом, поскольку в нашей республике этого нет и эта ниша не занята. В церемонии открытия «Машук-2018» принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Вместе с другим руководителем регионов СКФО во главе с полпредом Александром Мотовниковым он поприветствовал участников и зачитал приветствие от президента России Владимира Путина. А от себя полпред пожелал успеха в реализации полученных знаний на форуме. Вы, которые люди, собравшиеся здесь, молодые наши люди, это наша надежда, это наша опора, это наша опора в движении вперед. Потому что наш президент поставил задачу двигаться вперед, осуществить прорыв нашего государства и, конечно же, Северокавказского федерального округа. Здесь собралась самая талантливая, самая профессиональная, самая дружелюбная молодежь наших Республик. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов посетил и шатер делегации нашей республики. Он пожелал участникам форума плодотворной работы и удачи в защите своих проектов. Я могу давать уже оценку, что как на глазах меняется сам, само проведение форума, само мероприятие. Но ну, не меняется одно. Это энергия, 
заряд молодых людей, вот сегодня 2000 человек. Это те люди, которые со своими идеями, со своими взглядами, новыми, креативными, перспективными на жизнь, на развитие. И я абсолютно уверен, это и негромкие слова, это будущее нашей страны. Это и будущее, и настоящее. Также Рашид Тимрезов подчеркнул, что все идеи, которые на форуме будут приняты, найдут поддержку в регионе. Важно отметить, что от республики в двух сменах форума примут участие более 200 молодых людей, которые представят свои проекты по всем направлениям программы «Машук-2018». Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Пятигорск. По поручению главы республики премьер-министр Аслан Озов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Карачаева Черкесии и Дня города Черкеска. Эти два праздника объединены в один и отмечаются 7-8 сентября. Глава республики отметил, что мероприятия должны пройти во всех городах и районах. И их необходимо организовать, ориентируясь на традиции, национальную культуру и общечеловеческие ценности, близкие всем поколениям и возрастам. Мэр Черкеска Руслан Тамбиев предложил, чтобы в этом году праздник проходил под знаком здорового образа жизни. Предусмотрена разнообразная культурная, спортивная, образовательно-просветительская программа. На праздник будут приглашены артисты российской эстрады. В презентационной части будет организована выставка продажи товаров, произведенных в Карачаево-Черкесии. Члены оргкомитета обсудили вопросы безопасности жителей и гостей республики. В парке Победы города Черкеска состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине начала войны за свободу и независимость Абхазии. Более двух тысяч человек, представители братских народов Северного Кавказа, стали добровольцами. 119 из них – жители Карачаева Черкесии. 13 человек в годы войны погибли. В знак уважения, благодарности ко всем защищавшим свободу Абхазии и власти Карачаева Черкесии объявили 15 августа днем добровольца. Два года назад в их честь был открыт памятник. Ветеран Абхазской войны Ахмед Кишмахов был одним из первых. В составе группы из семи человек он направился защищать независимость, и только двое из этого отряда вернулись на родину. Когда мы пришли туда, одни старики сидели на позиции. Нет у нас оружия. У нас всего три автомата было, один гранатомет и трех. На гранатомете два снаряда было, больше не было у нас. Мы стали на мертво, но нам было стыдно. Не то, что это громкие слова или что-то. Нам было стыдно уходить назад. Потому что старики, когда нас увидели, да, так вам объяснить, у них такой дух поднялся, что они не одни. Понимаете? Благодарность от нас, от всех, руководству Абхазии, они нас не забывают. При любых мероприятиях нас приглашают. Потом наши ребята ездят отдыхать, родители ребят. Потом они внимание уделяют большой погибшим семьям. На этой неделе республика потеряла одного из известных общественных деятелей, заслуженного работника промышленности Карачаева Черкесии Николая Николаевича Хохлачева. На траурной панихиде побывала и наша съемочная группа. Подробности у Мурата Дженкезова. Николай Хохлачев окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, трудился в Черкеске на заводе «Молот», строил химзавод, работал директором «Каскада», внес неоценимый вклад в развитие завода холодильного машиностроения, был членом бюро Черкесского горкома и обкома КПСС, избирался депутатом горсовета областного и Ставропольского краевого совета народных депутатов, ряд лет возглавлял общественное движение «Русь». За Многолетний труд Николай Хохлачев был не раз награжден высокими государственными наградами – трудового красного знамени, знак почета, медалями за трудовую доблесть, ветеран труда и другими. За личный вклад в социально-экономическое развитие республиканской столицы, за укрепление межнационального согласия ему было присвоено звание почетного гражданина Черкеска. Свои соболезнования родным и близким выразили глава республики Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Аслан Озов и другие. Долгие годы он работал председателем Карачаево-Черкесского регионального общественного движения «Русь». И очень многое сделал он для этого движения, был в его создания. Он очень много... Эм, Работал с администрацией, с правительством. Он являлся видным государственным и общественным деятелем, который внес большой вклад в социально-экономическое и политическое развитие многонациональной Карачаева-Черкесии. 
На протяжении многих лет являлся председателем Карачаево-Черкесского регионального общественного движения «Русь». Многие коллеги, молодые и не только, учились у него и нередко, и нередко пользовались его советами и помощью. Искренне соболезную родным и близким, пусть светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в наших сердцах. Я благодарен тому счастью, которое свело меня, вот как зятя уважаемого человека. Вот, потому что то, он был примером мне, многим всем остальным. Его преданность, его желание работать, его честность, его справедливость, трудолюбие всегда вызывало уважение, всегда давало силы самому жить дальше и чувствовать себя правильно. Я хочу высказать слова большой, большой благодарности за то, что он был. Вот. Спасибо ему. Царство небесное. Земля пух. Выступившие на траурной панихиде отметили, что Николай Хохлачев внес большой вклад в укрепление согласия в регионе и развитие национальной культуры и традиций русского народа. И память о нем навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков. Мурад Жанхюзов, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Онкология остается одной из главных причин смертности, занимая второе место после сердечно-сосудистых патологий. И именно поэтому большое внимание уделяется этой проблеме. В Карачаево-Черкесии создаются необходимые условия для лечения и профилактики больных. Также подходит к завершению строительства нового онкологического центра. Альбина Ламкова продолжит тему. Борьба с онкологическими заболеваниями тесно связана со многими важными факторами. Одним из главных направлений в успешности лечения рака считается ранняя диагностика. Она зачастую помогает или полностью побороть эту болезнь, или продлить жизнь на долгие годы. Еще главным препятствием в лечении рака становится страх больных перед предстоящими процедурами. Многие молодые женщины, узнав о диагнозе рака половых органов, делают ошибку, обращаясь к народным целителям. Все это несет за собой непоправимые последствия, говорит заведующая онкоинекологическая отделением Карачаева Черкесского онкодиспансера Лариса Колобекова. Лечится различными народными средствами, травами, иногда ядовитыми веществами, уговорами и всем прочим. И обращаются к нам уже, когда имеется осложнение от этого лечения народными средствами, когда имеется кровотечение, перитонит. И получается, что мы оказываем паллиативную какую-то симптоматическую терапию вместо радикального лечения. Если рак шейки матки выявлен на ранней стадии, возможно полное излечение и возврат к полноценной жизни. Существует много различных методов к распознанию этого заболевания. Самые ведущие в настоящее время – кольпоскопия, сонкоцитология и ВПЧ-тестирование. ВПЧ, то есть вирус по половому человека, на сегодняшний момент считается наиболее доказанным экзогенным и типотогенетическим фактором, который вызывает рак шейки матки. В новом онкологическом центре возможно применение жидкостной цитологии. Это наиболее точный метод диагностики. Ранее для борьбы с раковыми заболеваниями жителям республики приходилось выезжать за ее пределы. Сейчас в новом онкоцентре создаются условия, при котором люди с раковыми заболеваниями будут получать нужное лечение. Также высокая смертность среди больных раком молочной железы. Поэтому каждая женщина раз в два года должна проходить маммографию. Профилактика абортов, чтобы не было абортов, если аборт вредит здоровью женщины, то беременность и роды они приносят пользу, и это, это тоже является профилактикой злокачественного заболевания молочной железы. Женщины, которые не рожали, женщины не рожали вообще, женщины, которые, у которых были поздние роды после 35 лет, женщины, у которых наступила поздняя менопауза, ранняя менструация, это женщины, которые в группе риска. Одним из современных анализов на рак считается генетически. Он достаточно прост для пациента и проводится путем одного забора крови. Альбина Ламкова, Либастана, Вести, Корчаева, Черкесия. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Жду вас, не переключайтесь. Дается металлоломный бизнес в Ставропольском крае. Обращаться по телефону 8918-868-7115. В 
Старики говорят, раньше все было по-другому. И трава зеленее, и солнце ярче, и продукты вкуснее. Продукты горянка все такие же вкусные. Потому что горянка, как прежде, все делает с любовью и заботой о своих близких. Горянка. Там, где еда вкуснее. Новая осенняя коллекция обуви «Зенден». Женские и мужские туфли от 999 рублей. Этой осенью обновись в «Зенден». Новая коллекция шуб по низким ценам на ярмарке «Вятские меха Белка». Рассрочка без переплаты и первого взноса с 17 по 21 августа «Черкесск» в Центре предпринимательства, 20 августа «Хабес» и 21 августа «Карачаевск». Ждем всех! С 4 августа в новом Кисловодском цирке незабываемая шоу-программа «Фиеста». В республике отметили День строителя. Главные праздничные мероприятия прошли в амфитеатре Парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкеске. На торжество собрались работники строительной отрасли, представители власти, гости и жители республики. Лучших работников наградили грамотами правительства, парламента, Министерства строительства и ЖКХ Карачаевой Черкесии. Перед собравшимися выступили творческие коллективы. Все подробности у Мурата Джанкезова. На заре развития человечества в Колыбели появился маленький строитель с небольшой зарплатой. С такой шуточной сказки началось представление. Затем собравшимся показали телефильм о достижениях строительной отрасли республики за последнее время. С приветственным словом выступил председатель правительства Аслан Озов. От вашего профессионализма, компетентности, ответственности Ответственного отношения к делу во многом зависит успешное решение важнейших приоритетных задач. Обеспечение граждан доступным жильем, строительство современных предприятий, обустройство территорий. Все задачи четко обозначены в майском указе президента страны, сформированных на его основе национальных проектов. Я абсолютно уверен. Вместе нам по плечу решить эти задачи. Отличившимся работникам строительной отрасли были вручены почетные грамоты правительства Карачаева Черкесии. По традиции, в День строителя работников, показавших достойные результаты, президиум парламента отмечает почетной грамотой Народного собрания. Также в этот день десятки людей, чья жизнь неразрывно связана с самой мирной профессией, были награждены грамотой Министерства строительства и ЖКХ Республики. Дорогие друзья, в этот профессиональный праздник разрешите поздравить вас с Днем строителя и пожелать вам в вашем кропотливом и легком труде сил, здоровья, благополучия, долгой жизни, мира и благополучия вашим семьям. И успехом в вашем благородном труде. На торжественном мероприятии чествовали как старшее, так и молодое поколение строителей. Они принесли символическую клятву быть преданными выбранной профессии. Ранее Республиканская организация и профсоюзов работников строительных организаций был объявлен конкурс на звание «Лучший по профессии». В различных номинациях отличившимся вручили соответствующие сертификаты. Праздничные мероприятия украсили выступления известных творческих коллективов и популярных артистов. Мурад Жанкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Образцовый двор – залог комфортного проживания. В поселке Правокубанский Карачаевского района в рамках года благоустройства городских и сельских территорий проводится облагораживание дворовых территорий четырех многоквартирных домов. За ходом строительства наблюдал и Алихан Лепшоков. Строительные работы по облагораживанию придомовых территорий ведется быстрыми темпами. Сейчас специальная техника убирает находящиеся во дворах старые сооружения. На их месте будет уложен асфальт и заменены бордюры. Представители администрации Карачаевского района отмечают, что дворы в четырех многоквартирных домах будут полностью благоустроены к осени этого года. Здесь также будут установлены игровые площадки для детей. Общая это площадь э, придворовых благоустройств будет э, более 5000 квадратных метров. Значит, туда что входит? Э, полностью замена бордюров, э, прокладка асфальта и установка э, детских игровых площадок. Плюс к этому предусматриваются э, светильники придворовые, э, скамейки и э, мусорные урны. 
Жильцы многоквартирных домов были приятно удивлены проводимыми работами по облагораживанию их двора. Они уверены, что их придомовые территории скоро преобразятся до неузнаваемости. Асфальт толщиной в 4 сантиметра, правильно установленные стоки позволят, чтобы вода не оседала на территории двора при выпадании осадков. Нам, жителям вот этих двух домов, жильцов, жильцам двух домов, седьмого и восьмого дома, это новость неожиданная, конечно. Сегодня утром, когда заехали, заехала техника, мы были удивлены, а когда узнали, что именно во дворе будет ремонт, мы очень обрадовались, потому что уже несколько лет мы никак не могли собраться и сделать хотя бы ровный асфальт. Помимо этого, по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в поселке Правокубанске будет проводиться благоустройство и общественных территорий. Будут построены мини-парки, скверы, где предусматривается прокладка тротуарной плитки, озеленение и установка освещения. В программе «Комфортная городская среда» у нас предусмотрено вот между этими двумя домами значит, мы установим две игровые площадки детские для того, чтобы жители этого микрорайона смогли гулять своими детьми. Вот. Все это место будет асфальтировано тоже, облагорожено и выполним ту задачу, которую поставили главой республики. Работники администрации Карачаевского района уверены, что буквально в кратчайшие сроки будут окончены все работы по обустройству дворовых и общественных территорий в поселке Правокубанском. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В сельхозартеле Кубань завершили уборку зерновых колосовых и заготовку сена. Хлеборобы потрудились на славу и, возрождая хорошую традицию, в сельхозпредприятии провели торжественное мероприятие. Алла Динаева подробнее. У тружеников села не бывает выходных, но выбрав денек после дождя, когда в поле работать невозможно, сотрудники всех подразделений сельхозартели Кубань, автопарка, тракторной бригады, склада, животноводческого городка и руководства собрались вместе. А повод для этого хороший – завершение уборки зерновых культур. Сегодня мы хотим чествовать работников, которые были заняты непосредственно на производстве. Разрешите вас всех поздравить с окончанием уборки урожая зерновых. Я желаю вам всем здоровья, благополучия. Благодаря слаженной работе сегодня мы здесь собрались и празднуем этот день. А праздновать и есть что. Собрали в закрома зерновые. Более тысячи тонн намолотил Михаил Кучеров. Отлично поработали на комбайне Рашид Эльканов, Расул Эльканов и Олег Давыденко. Среди водителей лучший результат показал Абдулкерим Шаманов. За слаженную работу и хорошие показатели им и всем работникам, задействованным на уборке зерновых и заготовке сена, руководитель сельхоза артели Кубань Марина Рамазановна вручила денежные премии. Абдул Керим Шаманов трудится в Кубани водителем и профессионально выполняет свою работу. У нас сейчас начнется силосование, потом уборка сахара светлы и все. У водителей как бы заканчивается работа. Это до весны или? Ну да, до весны. Будем ухаживать за своими машинами, где ремонтировать, где в общем, готовиться, да? готовиться будем к следующему урожаю. Практически круглый год не прекращается работа хлеборобов. С весны до осени одна горячая пора сменяет другую. И чтобы не было сбоев, в поле организовывают и горячее питание. А весной в столовой и на кухне, которые находятся в тракторной бригаде, провели капитальный ремонт. В праздничный день повара постарались на славу и приготовили вкусные угощения. При Рамазане Магомедовиче эта традиция была и продолжается. И дочка его продолжает эту традицию. Нормально все у нас? Настроение боевое, потому что у нас еще, еще предстоит уборки и подсолнечника, и свеклы, и кукурузы, и селосование кукурузы. Так что это только э, как бы четвертая часть того, что мы закончили зерновые. Коллектив работа слажен, а кого-то кто-то мало, кто-то сильно нет, таких нет. Все работа одной командой, все работали одной командой во главе с, с Мариной Рамазановной, с, с Маслюком Виктором Михайловичем. Огромное им тоже большое спасибо за управление, четкое управление 
процессом производственным. Какой же праздник без курманлыка? И слово предоставили одному из старейших сотрудников колхоза «Кубань» Абдуллаху Хаджи Урусову. Он и Сусламбек Байчоров являются примером для всех молодых людей. Им более 80 лет, но несмотря на почтенный возраст, трудятся в колхозе. Коллегам они пожелали побольше таких дней, здоровья и благополучия их семьям. Аладинаева Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район. В Государственной филармонии состоялся 14-й отчетно-выборный съезд общественной организации «Абаза». Его участники обсудили актуальные вопросы, затрагивающие интересы абазинского народа, наметили планы на будущее. Также в этот день был избран новый председатель общественной организации. Альбина Ламкова продолжит тему. Ранее во главе общественной организации «Абаза» стоял Мухадин Шенкау. Обращаясь к участникам съезда, он рассказал о достигнутых успехах и какую работу предстоит проделать, чтобы решить проблемы, возникающие у абазинского народа. Было отмечено, что многое сделано, сообща с другими абазинскими общественными организациями. Так проведена большая работа по изучению, сохранению и развитию абазинского языка и литературы. Это прежде всего уже было сказано «Клычевские чтения», это «Тоболовские чтения», и это фестиваль абазинского языка и литературы. Они стали традиционными благодаря, в первую очередь, безусловно, фонду Алашара, общественному движению Алашара, его руководителю. Но я должен здесь сказать, что в организации, поскольку я занимался, я это чувствовал, в организации этих мероприятий, конференций, активное участие принимала и общественная организация Абаза, и прежде всего сам Мадин Алиевич и члены Совета. Руководитель отделения общественной организации «Абаза» в Черкеске Умар Кончев затронул вопрос о необходимости строительства дороги между аулом Инжичкун и Кубиной и не только. Выработали вот городской отдел о «Абаза» эту терминологию, что если мы четвертая национальность республики по численности, значит четвертая по значимости должность должна предоставляться «Абазина». Так негласно у нас в республике так заведено. Поэтому мы благодарим главу республики Рашида Борисбеевича Тимрезова с тем, что он, в принципе, то, что мы ставили перед собой вопросами, целью, этот пункт реализован. Главной и первоочередной задачей участники съезда считают знание, изучение и сохранение абазинского языка. Такое внимание вызвано тем, что владение родным языком из поколения в поколение ухудшается. Работу в этом направлении продолжит депутат Народного собрания республики Заур Дзугов, которого избрали председателем общественной организации «Абаза» на три года. У меня будет основная проблема. У нас сегодня язык. Язык очень тяжелый. Язык надо поддерживать, язык надо развивать, язык надо э, с детства детям э, с молоком матери, этот язык должен быть в крови. Новый председатель общественной организации «Абаза» Заур Дзугов не раз проявлял себя патриотом своего народа. Собравшиеся пожелали ему плодотворной работы и сил в защите интересов и решения проблем абазинского народа. Альбина Ламкова, Радмир Джабаба, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Республика отмечает 101 год со дня рождения классика карачаевской литературы Халимат Байрамуковой. О творчестве поэтессы, прозаика и драматурга вспоминали в стенах Карачаево-Черкесской государственной библиотеки, которая с 2000 года носит ее имя. На литературном вечере побывала Шерифат Лепшокова. Мир Халимат Байрамукова открыт для всех, кто любит землю, свой чак, ценит в людях добро. Бережно относившаяся к родному слову, в своих произведениях она в совершенстве раскрыла красоту карачаевского языка, внеся огромную лепту в развитие национальной литературы. Верная принципам гуманизма, Халимат Байрамукова призывала к правде и справедливости. На ее долю выпали все тяготы 20 века. После революционное детство, арест близких в 1937 году, война и служба в прифронтовом госпитале, депортация, ставшая незаживающей раной на всю жизнь. Позже она напишет свою Реквием, роман 14 лет. На редких кадрах хроники, показанной на встрече, Хальмат Байрамукова рассказывает об этой книге. Книга называется 14 лет. Она у нас э, первая на эту тему в Карачаево-Черкесии. И меня спрашивают часто, а использовала ли я документы для того, чтобы написать эту книгу? Я не использовала никаких документов, потому что все эти документы, они в моей голове. Я пережила 
На встрече присутствовали и те, кто лично знал Халимат Баштиевну. Светлана Кронбранд познакомилась с ней, будучи преподавателем музыкального училища. Она запомнила поэтессу как очень тактичного человека, ценящего межнациональную дружбу. Интернационализм был в характере этой женщины, этой поэтессы. И когда у нас в стране очень активно развивалось движение клубов интернациональной дружбы в учебных заведениях, я знаю, что она часто выступала в областной школе-интернат. И по моему приглашению она выступала и у нас в музыкальном училище. Позже в музучилище Хальмат Байрамукова присвоили звание почетного члена клуба интернациональной дружбы. На встрече о творчестве поэтессы Прозаика говорил представитель власти Ислам Кубиев. Сам пишущий литератор, он говорил о своем отношении к творчеству Хальмат Баштиевны. Хальмат Байрамукова для меня... Как поэт, как писатель, я ее открыл для себя буквально недавно. Хотя в школьные годы я читал и произведения Айра, это была моя любимая книга, это наш классик, это наше, наше все, нашей литературы. Мы гордимся, что из народа вышли такие глыбы, как Халимат. Байрамукова. Собравшиеся на встречу были единодушны. Наследие Хальмат Байрамуковой – неприходящее богатство, вошедшее в сокровищницу литературы Северного Кавказа. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. У православных христиан продолжается Успенский пост, который продлится еще одну неделю. А начинается пост с Медового Спаса. Он является одним из трех спасов августа и примечателен тем, что в нем переплелись народные и православные традиции. Об очень вкусном празднике расскажет наш корреспондент Владимир Гетманов. Татышка, вкусно! Миш, оставь мне, имей совесть. Мало кто сможет устоять перед ароматным лакомством, вобравшим в себя дыхание цветущих трав, янтарный блеск жаркого летнего солнца. Даже сам воздух в день первого спаса пропитан медовым ароматом. Крылатые труженицы Виктора Мизикова и в свой профессиональный праздник с утра спешат в поля налегке, чтобы вернуться с максимальной добычей вулей. Да и сам пчеловод под стать своей веселой команде в рыжих тельняшках уже 40 лет полностью живет любимым делом. С одного пчелопакета... Первый год ну, учился, выписывал журналы пчеловодные. На второй год уже начал пытаться ж разводить. Угу. С одного сделал три семьи. На следующий год с трех я сделал девять. Угу. Первый раз накачал меда, тогда ведро радости было. Несмотря даже на пчелиный праздник, на пасеке надо быть осторожным. Меры предосторожности не бывают лишними. Пчелы хоть и доброжелательны, но к чужакам относятся с настороженностью. А вот у Виктора с детства не было особой боязни к болезненно жалящим насекомым. Да и секретов от их укусов он знает немало. Знает и секреты определения качества меда. Один из них – налить емкость мед, затем буду взболтать и... Должно появиться очертание сот, то есть проявляется память меда. А второй способ? Надо, чтобы банка не полная была. Вот один идет большой, сейчас полная не получится. А второй следом должен маленький пузырек. Тогда тоже настоящий. Вот говорят, О, пчеловод жадный, не доливает. А это наоборот, пчеловод ну, добросовестный, который дает возможность проверить мед. Для сладкоежек этот праздник – настоящее раздолье. Каждый выбирает себе мед по вкусу. Егор Куприй хоть и первый раз на пасеке, но в меде знает толк. Лично я люблю больше гречичный. Почему? Потому что он самый вкусный, полезный и, в принципе, доступный. Но все-таки от цветочного, наверное, вы не откажетесь в этот праздник. Конечно же нет. Не могли и мы не проявить свой гастрономический интерес к необычному вкуснейшему лакомству. Неповторимый вкус из детства мед в сотах. Вот это детское ощущение, которое мы проносим через всю жизнь и вспоминаем с теплотой. По народным приметам, в день медового спаса пчел прекращают носить взяток с цветов. Ульи и так наполнен до отказа. Вот и сейчас Виктор Мизиков, согласно традициям, берет из улья первый мед, заламывает соты. Отсюда и поговорка «На первый спас макай мед ножи». 
самого утра на площади перед храмом оживленно. Прихожане спешат на праздничную службу. В этот день православная церковь отмечает событие, которое называется происхождение честных древ креста Господня. В центр храма выносится крест для поклонения. Этот обычай пришел к нам из Константинополя, а его название происхождения означает торжественную церемонию крестный ход. Во время праздничного богослужения происходит освещение меда. Считается, что в этом случае мед приобретает особые целебные качества. Возвратившись из церкви, пчеловоды разговлялись медовыми явствами. Ими же угощались и те, кто заглядывал к ним гости. Владимир Гетманов, Али Бастанов, Вести Карачао, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Старики говорят, раньше все было по-другому. И трава зеленее, и солнце ярче, и продукты вкуснее. Продукты горянка все такие же вкусные. Потому что горянка, как прежде, все делает с любовью и заботой о своих близких. Горянка. Там, где еда вкуснее. Новая осенняя коллекция обуви Зенден. Женские и мужские туфли от 999 рублей. Этой осенью обновись в Зенден. Новая коллекция шуб по низким ценам на ярмарке «Вятские меха Белка». Рассрочка без переплаты и первого взноса с 17 по 21 августа «Черкесск» в Центре предпринимательства, 20 августа «Хабес» и 21 августа «Карачаевск». Ждем всех! В гипермаркетах «Магнит» свежее предложение. Филе куриное. 1 килограмм 199,90. Гипермаркеты «Магнит». Выгода в каждой покупке. С 4 августа в новом Кисловодском церкви незабываемая шоу-программа «Фиеста». Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали смс из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу Stop Content. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Утро – это прилив бодрости и желание творить. Это не туфли, это какое-то чудо, посмотри. Я вообще, я, я в восторге. Ты Сережки сегодня одену. Доброе утро, Доброе утро. Доброе утро. Утро – это улыбки и радость. Доброе утро приносит добрый день. Не пропустите «Утро России» Карачаева-Черкесия.